la paz Como arde la dulzura Que yo soy tu veneno y también la cura Hola mis queridos amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Otro día lleno de calor y lleno de flores, ¿eh? Porque estas son las flores que me regaló uno de mis hijos. Estuve muy consentida en este día de las mamis y espero que todos ustedes también, como digo, todas nosotras, todas las mujeres, de alguna manera somos madres. Aunque no tengamos hijos, de nuestras mascotas, de nuestros sobrinos, de nuestros mismos padres. Hay como esta forma nuestra de hacer nido, de cuidar. Y eso es algo muy lindo que tenemos que celebrar. Quiero platicar hoy con ustedes del 333, que me han estado preguntando muchísimo. Lo quiero aclarar para que decían ustedes si lo quieren hacer. Es responsabilidad de cada quien para manifestar muy rápido. Ahora, algo que les quiero decir es que antes de esto, se tienen que ir a todas mis redes sociales. Ese Instagram, ese TikTok, ese Kawaii, ese Facebook. En todas partes estoy. Y a mis grupos de apoyo, historias de éxito. Déjame tu historia de éxito. Cualquier pasito que hayas logrado en la manifestación, en contacto cero, en que regrese tu persona especial. Todo eso me interesa. Por favor, ponlo en historias de éxito. Y a ver si un día leo tu caso. Y bueno, vamos a comenzar con esta duda tan grande que ¿qué es el 333? Resulta que en mis sesiones de coaching una chica y yo ideamos un programa para ella de manifestación. Quiero decir, bien importante, que ella en el momento que yo decidí que ya estaba lista para manifestar a su persona especial, llevamos un tiempo trabajando en autoestima, autoconcepto, eliminando bloqueos, sanando tu niño interior, todo este tipo de cosas, porque yo trabajo mucho a nivel energético. Mis sesiones son de adentro, hacia afuera. Entonces, ella accedió a hacer todo esto. Claro, al principio cuando me contactó, yo quiero manifestar mañana. Y yo le dije claramente, ¿has logrado manifestar? Sí, lograba cositas, pero su persona especial no se comprometía como ella quería, venía, se iba. Y esto es, le expliqué, porque adentro de ti todavía hay resistencia y tenemos que sacar estos bloqueos. Obviamente comenzó trabajando de una manera terapéutica la meditación, eliminando bloqueos emocionales, comenzamos por ese lado y luego sanando tu niño interior y ella hizo todo el trabajo, o sea, no se desesperó, dejó de manifestar a su persona especial, comenzamos a trabajar autoconcepto, hice tareas energéticas, nos metimos más adentro, tuvo paciencia porque de repente llegaba ya con su cuaderno, ya, ya, dame las frases para manifestar, no todavía, no todavía, no todavía. Entonces, cuando ya vimos que ella estaba en un punto en que ya no necesitaba y esto es bien importante, si no quería, pero no necesitaba, que casi casi me empezó a decir, ay, fíjate que si no regresa no me importa, así, eh, les juro, porque ya estoy saliendo con otras personas y yo ya la vi en un estado emocional de liberación en el cual ya no aceptaría migajas, ni ser su amiga cariñosa, ni tonterías de ningún tipo, comenzamos a manifestar. En el caso de ella fue muy rápido porque ya tenía un trabajo emocional hecho, pero voy a dar dos técnicas con que cada quien sea responsable de lo que están haciendo. Que no jueguen con las personas, manifestar no es joder a alguien, ¿verdad? Sino hacer las cosas bien. Y también entendiendo que si estamos desde un punto de carencia muy grande, estamos desmanifestando, manifestando, pero desmanifestando y aceptando migajas, es bien difícil poder llegar a esto, porque si yo acepto migajas, eso es lo que estoy manifestando, esa es mi energía y ahí me voy a quedar. Entonces, ¿cómo es que lo hicimos? Voy a dar dos técnicas. La técnica del 333, que es tres días, tres veces al día, durante tres minutos, hacer lo siguiente. En bloques de tres minutos, tres minutos, tres minutos, tres veces al día, repetir una misma frase durante los tres días de sesión. ¿Qué sería esta frase? Dependiendo de lo que tú quieres. Acuérdense que no solamente es para la persona especial, puede ser trabajo, puede ser una oportunidad, puede ser salud, puede ser una amistad, pero vamos a ponerlo ahora y dirigirlo a la persona especial para que no hayan confusiones. Tres veces al día yo voy a repetir, mi persona especial está obsesionado u obsesionada sexualmente conmigo, solo tiene ojos para mí, 
me ama profundamente. Esta frase, tú puedes elaborar la tuya, fue la que mi cliente repetía tres veces al día durante tres minutos, tres minutos, tres minutos robóticamente. Si tú estás diciendo, por ejemplo, mi persona especial no puede vivir sin mí, esa es tu frase, mi persona especial no puede vivir sin mí, 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 en voz baja mentalmente, con música de meditación, sin meditación, como tú quieras. Muchas de las personas eligen mis meditaciones, por ejemplo, yo soy tu obsesión sexual o para que te llame constantemente, la hacen y al final cuando hay música instrumental hacen esos tres minutos de día, de noche, de mañana. A mi clienta ya estaba tan trabajada y al hacer esto lo hacía tan liberada, soltando completamente su persona especial la buscó el tercer día, 333, la buscó desesperadamente y sí traía él ya un cambio, pero el cambio también venía de todo el trabajo que había hecho ella antes, de que ella ya se había subido al banquito, ya no aceptaba mediocridades, ya no se conectaba desde aquí abajo, no se sentía agradecida porque le tiraban dos dulces, ¿verdad? Y eso hizo un cambio completo. Ahora, la otra manera de hacerlo un poco más profundo para personas que verdaderamente tengan mucho bloqueo es la de 5, 5, 5, que esto es 5 minutos de repeticiones robóticas en la mañana, 5 minutos de repeticiones robóticas a mediodía y 5 minutos de repeticiones robóticas en la noche por 5 días y si a los 5 días no recibes contacto de esta persona por 5 semanas, 5 minutos pero no pueden fallar ni un día. No tienes que cambiar la frase que vas a decir. La misma frase cinco días o cinco semanas. Al principio puede parecer, oye, cinco semanas voy a hacer esto, es demasiado. Realmente llega un momento que el cerebro casi casi lo hace solo. Tú estás manejando y diciendo las frases. Si sí, traten de fijarse, poner un timer o ver que son los cinco minutos porque es importante. Para mí la técnica de tres 33 es muy rápida si tienes una urgencia. Tú ya estás con tu persona especial. Acaban de tener una discusión o acabas de enterarte de algo o tu jefe te dijo y en ese momento comienzas 333 porque es rápido, porque ya está ahí tu persona especial o porque ya tienes mucho trabajo hecho. No nos engañemos. La parte que nos da más flojera es esta. Es de lo que he venido hablando, ¿no? Es de hacer todo ese trabajo de aceptación a nosotros mismos, de surrender, de aceptar lo que es y lo que no es, de soltar, cómo soltar a tu ex. Es bien importante, incluso mi clienta, la primera que lo hizo en tres días, hizo todo el manual cómo soltar a tu ex antes de hacer los tres, 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 y lo hizo de verdad, lo hizo concienzudamente. Si oyen así un martillazo, creo que es por allá atrás, no sé por dónde. No, pues no veo dónde andan martillando, caray. Pero bueno, como música de fondo. Entonces, para una persona muy trabajada, sean sinceros o sinceras con ustedes mismas o mismos. Que realmente ya no dependa su felicidad en que el otro me llame y no me llame. La técnica 333 puede ser muy buena. También para las personas que tienen un caso urgente, que reciben una mala noticia que les dijeron que ya no, ya no los quieren en el trabajo, que tu persona especial te empieza a decir, sabes que no me siento seguro o segura de lo que siento por ti, 333 inmediatamente. Y si está muy picudo el caso, pásate al 555. Cinco veces al día, tres veces al día, cinco minutos cada vez durante cinco semanas. Ahora, ¿por qué 555? Porque realmente en muchos casos y muchas personas lo llegan a hacer cinco veces al día. O sea, uno en la mañana, luego, 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 durante cinco minutos nada más. Yo considero que cinco veces al día no es necesario si tú estás dirigiendo bien esos cinco minutos. ¿A qué me refiero? Si los cinco minutos que tú lo estás haciendo lo haces non-stop, mi persona especial me ama profundamente, o mi persona, la misma frase, o mi persona especial no puede vivir sin mí, mi persona especial no puede vivir sin mí, o mi persona especial me llama todo el día, todas las horas. La frase, una que tú elijas, lo hace cinco minutos, otra al mediodía, 
otra en la noche bien dirigidos, no tiene que ser más tormentoso, sueltas hasta el día siguiente. He notado que cinco veces al día a muchas personas les causa un poquitito de obsesión y entonces vuelven a sentirse como que muy ansiosos y yo no quiero eso. Se vale. Yo personalmente he hecho todo para manifestar las cosas que yo deseo, que generalmente para mí es un ámbito profesional en donde yo siempre dirijo mis manifestaciones, mis metas. Cada quien tiene su área donde quiere dar esos brincos, ¿no? Para mí, cuando yo comienzo a manifestar un sueño o un ideal, comienzo desde, por ejemplo, cosas que yo quiero que pasen a fin de año, las empiezo a manifestar ahora, las meto como tres minutos y las repito otros tres minutos y las vuelvo a repetir como tres, 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 pero constantemente constantemente, si ¿sí me entiendo, esto es lo que hago yo y me funciona de maravilla, o sea, todas las semanas durante mi meditación, que yo medito más o menos en la madrugada una hora al día, ahí meto tres minutos de mis deseos, de lo que yo quiero, con energías muy altas, jamás vibrando bajo, jamás en la vida tratando de hacerle daño a nadie, sino con vibraciones muy altas y así direcciono yo mi energía y créanme que no me falla que cuando llego a esas fechas que también las escribo y no crean que escribo todo el día yo soy más de meditación pero escribo por ejemplo es un decir en noviembre del 2024 he logrado tal cosa yo ya tengo esto esto es mío tengo la iluminación he logrado eso yo puedo siempre lograr lo que quiero siempre logro lo que quiero me siento muy bien siempre meto este tipo de cosas constantemente durante tres minutos en una meditación de una hora ok entonces aquí tienen dos métodos infalibles, maravillosos que tienen que hacer con responsabilidad. 3, 3, 3 casos urgentes. 3 minutos, 3 minutos, 3 minutos. Y si ya está muy picudo, ya llevamos un tiempo separados, esta persona parece que anda con alguien más, no me llama, lo que tú quieras, 5, 5, 5. Ahora, ese 5 de 5 veces al día lo puedes reducir a 3 veces al día, no pasa nada. Si tú quieres hacerlo 5 veces al día, 5 minutos cada vez, va a haber mucha intensidad pero espero que no entres en un estado absoluto de ansiedad. ¡Muchas gracias, amigos! Espero que les haya gustado esta técnica. Si sí funciona robóticamente, es que estoy ansiosa. Tú sigues, aunque sientas ansiedad y ya me vas a contar. Muchas gracias. Amar a Dios en tierra ajena.